No i jesteśmy w Hondurasie, przejechaliśmy granicę. Pan załapałem się na stopa. <śmiech> Miałem jechać autobusem, ale coś tam się tego i akurat w, w, kolega kolegi kolegi, który mówi, że jedzie i za odpowiednią sumą mnie zabierze. Za grosiki w sumie. E, Honduras. Witamy w, w Hondurasie, witamy w nowym odcinku. Pierwsze 50 km drogi są lepsze, jest czyściej, samochody troszeczkę lepszej jakości. Znowu miłe zaskoczenie, że Honduras jest fajnie rozwiniętym krajem. Dzieciaki uśmiechnięte, czysto na polach, będzie dobrze. No i następna podróż z przygodami, następna opona, a że samochód ma Właśnie się dowiedziałem, że ma kule odporne. To jest właśnie pan kierowca. Się dowiedziałem, że ma kule odporne szyby. Pierwszy raz widziałem w życiu. Takie 4 cm. Specjalne opony i tak dalej, więc nie da się po prostu tego załatać. Więc pojechali po jakieś tam dodatkowe coś tam. Siedzimy w polu. Dobrze chronieni przez policjantów, bo dzisiaj jest jakiś dzień urlopu. Ale ogólnie jest fajnie. Duży ruch. Z tym, że no... E, dziwi mnie trochę tak strasznie dużo ludzi schodzi z, e, z karabinami. Z pistoletami. Widziałem nawet kierowca ciężarówki z pistoletem. Wiózł piasek. Nie wiem po co mu ta, ta klamka. Ale jakoś nie czuję się niebezpiecznie. Człowiek normalnie jest w sumie. Pierwsze miasteczko, jakie zwiedzamy w Hondurasie, to miasteczko Kopain. Ruinas. Słynie z ruin, jak sama nazwa wskazuje, piramidy Majów. Było po drodze, mimo że już obiecałem sobie, że nie będę zwiedzał piramid, no ale jednak. Samo miasteczko bardzo podobne do Antigły, ta saka, taka sama architektura, tacy sami ludzie, może nawet milsi, chociaż ciężko być milszym. Eee, poczekamy aż przejedzie samochód. Ogólnie cała, cała Ameryka Łacińska to jest praktycznie cały czas to samo. Ogólnie to muszę Wam powiedzieć, że już trochę jestem znużony Ameryką Łacińską. Znużony bo to tak ładnie brzmi, e, bo tu jest wszędzie to samo. Jest, no wulkany tak, oczywiście, to było marzenie. Góry, plaże, piramidy. Społeczność jest praktycznie cały czas taka sama, e, czyli potomkowie Majów, resztki Hiszpanów i od strony Pacyfiku właśnie ci byli niewolnicy, którzy pouciekali, czyli takie bardzo czarni ludzie po prostu gdzieś tam z, z Afryki. Witamy w Parku Archeologiku de Kupan. Ach, ten mój hiszpański po prostu. Najpiękniejszy w tym wszystkim tutaj są ptaki. No i miejmy nadzieję, że zobaczymy w końcu. Uda się nam zrobić jakieś piękne ujęcie papuk Ara. Bo bardzo rzadko. I widziałem je tutaj chyba 3 czy 4 razy. No ale niestety, albo zawsze chowają się tak, że ciężko je zobaczyć, albo tylko w locie, a za, za czym człowiek wymie kamerę, albo e, coś się przygotuje, to dupa zimno. To. Aramakao. O właśnie, takie ujęcie chciałbym zobaczyć. Teraz poprosimy ładnie tutaj duchy z tego parku archeologicznego, żeby nam tutaj dwie ary wystawiły pod obiektyw Silvu Ple. Bardzo proszę, dziękuję bardzo. O kurde. Następne marzenie spełnione. 
a słysząc po krzykach to jest ich tutaj w cholerę. Nigdy nie widziałem takiego, takiej całej rodziny. No bez wątpienia Ary kradną popularność tym piramidom tutaj. Wszyscy robią zdjęcia Arom, a nie piramidom. No ale jak już jestem, to zrobię. Ogólnie pierwsze wrażenie robi to takie, że są bardziej dokładne. No i samo to miejsce jest tak dosyć fajnie zorganizowane. Nie no, stanowczo w porównaniu do Azteków Majowie byli mistrzami. Aztecy to popierdołki. To wszystko zrobione prosto, pięknie wyrzeźbione. Aż się chce patrzeć, zwiedzać. Proszę zwrócić uwagę, że każdy kamień jest rzeźbiony. W przeciwieństwie do tej siary, którą widziałem u Azteków. A ten pan w słuchawkach bardzo często jest pokazywany na pewnym programie telewizyjnym o kosmitach, starożytnych kosmitach. Chcący wlazłem w browisko, ale mnie pogryzły, ale szczypie. No i niestety nie mogę tam iść, bo jestem w klapkach. Chciałem tam iść, ale tu wszędzie są mrówki, ale tak boli. A umrę. O skubane, ale mnie pogryzły. A, to był moment. Sobie idę, sobie myślę. Czasami mi się zdarza. Nagle czuję taki ból. A. A na nogach mam jakieś dwie, dwie stówki mrówek. <grywa> Kurwa. Uciekamy stąd. Miejsce, w którym się teraz znajduję, jest po prostu zajebiste. Jestem w środku dżungli, 26 km od takiego miasta, od mojego miasteczka, które się nazywa Kopan. No i miejscowi wymyślili sobie tutaj saunę. Gorące źródła, 90 stopni i z kamieni porobionych około 20-30 różnych basenów. Sauny, nie sauny, wszystko na otwartym na, na, po prostu na powietrzu jak Indiana Jones normalnie i tutaj po takich trzeba przeskakiwać Hola.
Ile jest liter T w Indiana Jones? To liczcie. A za drutem kolczastym miejscowi odgrodzeni od złych turystów korzystają z wolności. Dzisiaj opuszczamy Sejbę, bierzemy prom i płyniemy na wyspę Roatan. Sejba nie jest ciekawa, jest nawet taka powiedziałbym brzydka, albo bardzo brzydka. Zjeść tutaj coś dobrego to jest porażka. Plaża malutka, ogólnie nieciekawie, no nieciekawie. Ludzie jacyś tacy zamotani. Sywki i mogiła. No i hotel, który znowu wybrałem dobrze. Mam farta do hoteli. Hotelów, do hotelów. Wybrałem coś za 15 euro przy samej plaży. O, tam jest plaża. Tu jest plaża, tu jest hamak, mój hamak, gdzie będę się hamał. No i patrzcie, normalnie jestem po prostu mistrzunią. Łazienka, e, kuchnia, przepraszam, lodóweczka, kurwa mać, king size. Drugi mały, w razie jakby ktoś przyjechał z dzieckiem. No i łazienka. Przy plaży. No, hello, idziemy zwiedzać. Płyniemy. Kilka nurkowań, bo podobno miejsce jest przepiękne. Zresztą na powierzchni też nie jest brzydko. I zobaczymy co jest na dole.
siemano ludziska. E, ten odcinek będzie troszeczkę inny. Będzie krótszy i no inny, inny dlatego, że ostatni. E, zakochałem się w nurkowaniu, zachowa, zakochałem się do tego stopnia, że postanowiłem zrobić licencję dive mastera i po prostu nawet e, zarabiać. Zakochałem się w tym miejscu, w tych wyspach tutaj. E, jest tanio, więc warto to zrobić tutaj. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dlatego kończę tą serię. Być może kiedyś wrócę. Na pewno kiedyś wrócę. E, kiedyś pociągniemy tą seryjkę dalej. Jeżeli oczywiście będzie troszeczkę więcej subskry subskrypcji, bo no bo tutaj padaczka jest po prostu, <śmiech> nikt tego nie ogląda, nieważne. Słuchajcie, ja e, kończę sezon, powiedzmy to tak, wow, sezon. E, zaczynam, e, zaczynam kursy nurkowania, już jestem po 14 nurkowaniach w tej chwili. E, czekamy nurkowanie nocą, czekamy nurkowanie na 30 metrach, czekamy nawigacja podwodna. Secure, czyli <śmiech> Rescue, czyli, czyli ratowanie kogoś, takie tam duperele. Jest trochę działania, ogólnie jest wspaniale. To nie jest prawda, że, że tutaj ta środkowa Ameryka jest jakaś niebezpieczna, czy coś takiego. Mimo tego, że panowie czasami chodzą z klamkami, ale, ale no nigdy nie widziałem tutaj jakichś wielkich, jakichś tam podważnych problemów. Na wyspach jest bardzo dużo Amerykanów, e, dlatego że tutaj te, te nurkuje się bardzo tanio, dlatego bardzo dużo szkółek, bardzo dużo ludzi, tutaj jest, jest cały biznes. No i dlatego ja tutaj zostaję i być może kiedyś się zobaczymy jeszcze. Słuchajcie, e, żebyście zobaczyli następne odcinki, trzeba poczekać i subskrybować oczywiście. Pozdrawiam cieplutko, bardzo gorąco jest tutaj, cholernie gorąco, widać zresztą. I ludzie... Siemano i być może do następnego. Jak będzie 10 tysięcy subskrypcji, to zaczynam nagrywać na nowo. <śmiech> Sam się obśmiałem. Nara, cześć.